இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இசிஎ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக ப்ராப்ளம் என்னென்னு பாருங்கள் த சிடிஎஃப் ஆஃப் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் இஸ் கிவன் பை சிடிஎஃப்னா என்ன கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கான நோட்டேஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தா அதே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் இந்த மாடல்லையே நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறோம்னா இந்த மாடல்லேருந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் வரும் அது ஒன்று இது இல்லாமல் செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாடல் ப்ராப்ளம் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செகண்ட் யூனிட்டில் போட போகிறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளியரன்ஸ் வேணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நமக்கு மெயினாக செகண்ட் யூனிட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே எப்படி ஒன் டைமென்ஷனில் போடுறோமோ அது போல் அங்கே டூ டைமென்ஷனில் போடுவோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா தரவாக இருக்கணும் சிடிஎஃப்னா என்ன இதை கேபிட்டல் எஃப்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கான ஃபார்முலா லோயர் லிமிட்டில் இருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இன்டெகிரேட் பண்ணிடணும் ஓகேவா நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுல மீன் வேரியன்ஸ் இது போல் ப்ராபபிலிட்டிஸ்லாம் கண்டுபிடிப்போம் பட் எதுலேயுமே வந்து ஆன்சரில் எக்ஸ் வராது எதில் மட்டும்தான் எக்ஸ் வரும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் மட்டும்தான் எக்ஸ் வரும் மற்றது எல்லாமே நம்பர்ஸாக தான் வரும் ஓகேவா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் சரி ஓகேம்மா நம்மளுக்கு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதிலருந்து இந்த ப்ராபபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போது இந்த இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன வேணும் பிடிஎஃப் அதாவது டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் தெரிஞ்சால் தான் அந்த ப்ராபபிலிட்டிலாம் போட முடியும் பட் அவங்க கேபிட்டல் எஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கேபிட்டல் எஃப்லேருந்து ஸ்மால் எஃப் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் என்ன அந்த கேபிட்டல் எஃபை ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஒரே முன்னாடி ஒரே ஒரு கொஸ்டினாக அதாவது ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் இங்கே அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணுறதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்தந்த இன்டர்வலில் அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸு லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும்போது அங்கே ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ ஜீரோவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ தான் அடுத்த இன்டர்வல் என்ன மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்கோ டு லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஒன் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ அடுத்த இன்டர்வல் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ வாடும் இப்போ நம்மளோட ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ஜீரோலாம் வச்சு நம்ம திரும்ப திரும்ப இன்டிகிரேட் பண்ணாலும் ஜீரோ தானே அப்போ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஒன் பை டூ வேர் எக்ஸ் லைஸ் பிட்டுவின் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் இங்கே என்ன ஜஸ்ட் ஒன் பை டூங்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் பை டூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஐ எம் சாரி மா ஒன் பை ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் ஒன் பை டூனு போட்டுட்டேன் ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அதை பாசிட்டிவாகவே மாற்றிக்கணும் எப்போலாம் வந்து எக்ஸ் எந்தெந்த வேல்யூஸ்க்கெலாம் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பை எந்தெந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து ஒன் பை ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்கும் ஜீரோவிலேருந்து ஒன் பை ஃபோர் வரைக்கும் உள்ள எல்லா வேல்யூஸுமே லெஸ் தென் ஒன் பை ஃபோர் தான் மாடலஸ்னு கொடுத்ததுனால நெகட்டிவ் சைடில் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் வரைக்கும் உள்ள இந்த நம்பர்ஸை எடுத்தாலுமே மாடலஸ் எடுக்கும்போது அது பாசிட்டிவாக மாறினாலும் அது ஒன் பை ஃபோரை விட லெஸ் தென் அதாக இருக்கும் அப்போது இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் பை ஃபோர்னா அந்த எக்ஸை நெகட்டிவுக்கும் பாசிட்டிவ்க்கும் இடையில உள்ள எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்றுனா என்ன மீனிங் சொல்லுங்கள் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் இது போல் இங்கே இல்லை ஈக்குவல்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூனா மைனஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இந்த மாடலஸ்னால் இதுதான் மீனிங் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் பை ஃபோர்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் வரைக்கும் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூஸ்க்கான
இப்போ ரெண்டாவது கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் போடலாமா ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் இதில் ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க இது அண்டுனா குழம்ப வேண்டாம் இது தான் இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அண்டு இதுக்கு ப்ராபிலிட்டி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போது இங்கே என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூவை விட பெரிய வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே லோயர் வேல்யூ என்ன நம்மளோட இன்டெக்ரேஷனில் லோயர் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ லோயர் லிமிட் இது எக்ஸ் வேல்யூ அதை விட பெருசாக எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் பட் இங்கே நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இந்த இன்டர்வலில் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் லோயர் லிமிட் எழுதிட்டோமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் என்ன ப்ளஸ் ஒன் அப்போது மைனஸ் ஒன் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஒன் பை டூ வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் டிஎக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அடுத்தது த அதில் இன்னொரு பாட்டம் கேட்டிருந்தாங்களே ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பை ஃபோர்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோரை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே அதிகபட்ச வேல்யூவே த்ரீ பை ஃபோர் மேக்ஸிமம் லிமிட்டை தூக்கி நம்ம இன்டெக்ரேஷனோட மேலே போட்டுட்டோம் இப்போ லோயர் லிமிட் வேணும்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் ஃபங்க்ஷனில் என்ன லோயர் லிமிட் மைனஸ் ஒன் அப்போது மைனஸ் ஒன் பை ஒன்லேருந்து த்ரீ பை ஃபோர் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை என்ன பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ வெளியில் எடுத்துகிட்டு டிஎக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸு மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு செவன் பை ஃபோர் எஸ் அப்போ செவன் பை செவன் பை எயிட் ஓகேவா செவன் பை எயிட் கரெக்ட் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சாரிம்மா தேர்ட் கொஸ்டின் இ ஆஃப் எக்ஸு இ ஆஃப் எக்ஸ்னா மீன் என்ன ஃபார்முலா இன்டெகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸு இங்கே லிமிட் என்ன இ மீன் வண்ட் வேரியன்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டிக்கு மட்டும்தான் இந்த லிமிட் வந்து மாறும் இந்த இதை நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ராபிலிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் லிமிட் மாறும் பொதுவாக இந்த மாதிரி மீன் வேரியன்ஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னா ஃபுல் லிமிட்டை எழுதிக்கணும் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனோட லிமிட் என்ன மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் அப்போது மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ dx 1 by 2 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஜீரோ தான் வரும் நீங்கள் வேணால் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து எப்படி போட போகிறேன்னா எக்ஸ்ன்றது ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆட் ஃபங்க்ஷனை மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏக்குள்ளே இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் அதனால் மீன் ஜீரோ அடுத்தது வேரியன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா வேரியன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷூட் ஃபைண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ தான் அதில் வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு வரும் பட் இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன்றதுனால மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் போடுறத விட டூ டைம்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ பிட்வீன் த லிமிட் ஜீரோ டூ ஒன் ஓகேவா நீங்கள் வழக்கம் போல் நீங்கள் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ போட்டு மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் போடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் பை த்ரீ தான் நம்மளோட ஆன்சர் தேர் ஃபோர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ அப்போ த வேரியன்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் பை த்ரீ அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம ஈஸியாக போட்டுட்டோம் இல்லையா உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் மோஸ்ட்லி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் இது போல் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரெண்டு வகையில் கேட்பாங்க பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு சிடிஎஃப் கேட்பாங்க சிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு